Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah ide kreatif yang sangat unik Memanfaatkan botol kaca bekas yang ukuran kecil seperti ini Jadi, jika kalian memiliki botol kaca bekas, entah itu dari skincare, dari minyak urut, ataupun dari barang yang lainnya Jangan dibuang dulu, karena ini masih sangat bermanfaat Oke, langsung saja ke videonya jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk barang utama yang dibutuhkan dalam video kali ini, tentu saja kalian harus menyiapkan botol kaca bekas yang ukuran kecil. Bisa dari botol bekas obat, botol bekas dari skincare, atau botol bekas dari minyak urut seperti ini tidak masalah Yang penting ukurannya kecil agar tidak terlalu berat Lalu saya siapkan juga lampu LED yang sudah rusak Yang kita manfaatkan nanti adalah bagian ini ya teman-teman Kemudian di bagian dalamnya juga ada yang bisa kita manfaatkan berupa resistor dan juga dioda Untuk resistor yang bisa kalian pakai dalam video kali ini Kalian bisa menggunakan yang 100K, 150K, atau yang 200K ini bisa kalian beli di toko elektronik, tetapi jika kalian ingin mencarinya di barang-barang elektronik bekas, kalian cari saja dari bekas lampu, biasanya ada, atau dari bekas alat elektronik yang lainnya. Jika kalian tidak tahu cara menghitung resistor, jika kalian ingin menggunakan yang 100K, kalian cari saja yang warnanya seperti ini. Coklat, hitam, kuning, ini 100K. Untuk yang 150, coklat, hijau, kuning warnanya. Untuk yang 200K, Merah, hitam, kuning Cari saja yang warnanya seperti ini Dan untuk diodanya Kali ini saya memakai dioda IN4001 Ini bisa kalian dapatkan dari bekas lampu LHE Biasanya banyak sekali komponen dioda IN4001 seperti ini Ini untuk penyarah arus Dan yang terakhir di sini kita membutuhkan Lampu LED Ini lampu LED yang 5 mili ya teman-teman bisa kalian perhatikan di sini ada lempengan yang lebih besar, ini artinya kaki yang negatif, lempengan yang kecil, ini kaki yang positifnya. Oke, setelah semua bahannya terkumpul, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama, lampunya kita potong terlebih dahulu. Kita potong di sebelah sini. Ini dia hasilnya setelah saya potong. Untuk yang satu, ini sudah ada kabelnya ya teman-teman Kabel ini mengarah ke bagian ujung dan ke bagian samping Untuk yang dua ini karena belum ada kabelnya, langsung saja kalian tambahkan kabel Caranya juga masih sama, ini nanti kalian lubangi sedikit Dan yang satunya kita letakkan di bagian ujung Ini bisa kita congkel dengan menggunakan silet Ini dia hasilnya setelah saya beri kabel Langkah selanjutnya untuk pin yang bagian tengah Kabel yang bagian tengah ini kita sambung dengan menggunakan resistor Untuk pemasangan resistornya ini terserah bisa dibolak balik Setelah itu kita pasang dioda Untuk pemasangan dioda ini tidak boleh terbalik Kalian perhatikan di sini ada bagian yang ada putih-putihnya ya teman-teman yang ada putih-putihnya ini di bagian atas Yang tidak ada di bagian bawah kita sambung ke resistor Oke setelah seperti ini akan saya beri selongsong terlebih dahulu Atau bisa kalian ganti dengan menggunakan isolasi Ini nanti fungsinya hanya agar tidak terjadi konsulating Agar ini tidak menempel ke bagian sebelah sini Setelah itu kita pasang lampu Untuk lampunya di sini ada pin positif kita solder di sebelah sini yang negatifnya kita solder di sebelah sini Ini dia hasilnya setelah saya pasang Kali ini saya membuat tiga buah dengan lampu yang warnanya beda-beda Untuk rangkaiannya hanya seperti ini ya teman-teman Sangat simpel sekali Langkah selanjutnya, kalian siapkan botol kaca bekas Ini ada botol kaca bekas yang masih kotor Langsung saja kita bersihkan Oke. 
Setelah botol kacanya bersih, tinggal kita pasang lampunya. Untuk pemasangan lampunya, ini nanti kita lem ya teman-teman. Tinggal kita masukkan di sebelah sini, nanti kita lem. Nah, ini kita lem hingga benar-benar kuat. Untuk lemnya, kali ini saya menggunakan lem tembak saja. Ini ada lem tembak, nanti kalian lem di bagian samping-sampingnya. Untuk konsumsi dayanya, ini sangat kecil. Jadi, ini nanti lampunya tidak panas. Meskipun kalian nyalakan dari malam sampai pagi, tidak masalah. Oke, langsung saja kita beri lem. Ini saya rekatkan terlebih dahulu di bagian samping agar lampunya tidak goyang. Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Mantap sekali Ini hasilnya sangat unik Ini sudah jadi sebuah lampu hias Atau bisa kalian pasang di kamar sebagai lampu tidur Ini juga lumayan mantap Dan kali ini kita membuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas Untuk cahayanya ini nanti tidak terlalu terang ya teman-teman Jadi sangat cocok sekali digunakan untuk tidur bisa kalian pasang di malam hingga pagi hari Kalian nyalakan terus ini tidak masalah dan tidak akan panas Karena ini konsumsi dayanya juga sangat kecil sekali Untuk warna lampunya ini bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Ini terserah saja Untuk menyalakan lampu ini Ini bisa langsung kalian nyalakan dengan tegangan listrik PLN 220 volt Langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini bisa menyala atau tidak Dan hasilnya seperti ini Oke, di sini ada stop kontak langsung dari listrik PLN. Ini sebenarnya lampunya tidak berkedip ya, teman-teman. Karena pencahayaan di ruangan ini terlalu terang, jadi lampunya ikut berkedip. Nanti jika lampu ini berkedip, itu tidak masalah. Ini hanya efek kamera saja. Kita colokan 1, 2, 3. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak begitu terlihat di kamera karena di ruangan ini sangat terang sekali. Coba akan saya matikan lampu utamanya agar lebih terlihat di kamera. Satu, dua, tiga Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sangat mantap sekali untuk lampu hias ataupun lampu tidur Sangat keren Ini memanfaatkan botol kaca bekas Mantap sekali Untuk warnanya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing Coba saya ganti dengan yang ini Ini botolnya yang bening Kita colokan Nah, sangat mantap Saya memiliki banyak sekali lampu dari botol bekas Hasilnya juga sangat keren ya teman-teman Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil Dan ini mantap Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bisa sedikit menginspirasi kawan-kawan di rumah Untuk memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat kembali Contohnya seperti ini Ini tidak begitu terang, tidak begitu bagus karena botolnya warnanya hitam Saya rasa lebih bagus yang warnanya bening Sangat mantap Oke, jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video. Ini dari botol kaca bekas.